nhóm vận động tranh cử của Tổng thống Mỹ Donald Trump và Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa INC đang thúc đẩy kế hoạch vận động rộng lớn hơn vào mùa thu này. Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 làm thay đổi cách thức thực hiện các cuộc vận động tranh cử Tổng thống. Trong thông báo vào ngày 13 tháng 7, nhóm vận động tranh cử của Tổng thống Trump và INC cho biết là đã thuê thêm 300 nhân viên tham gia phục vụ các sự kiện vận động tranh cử, nâng tổng số nhân viên lên khoảng 1.500 người. Chiến dịch tái tranh cử đang triển khai là hoạt động lớn nhất từng được thực hiện, trong đó tập trung xây dựng mối quan hệ lâu dài với các cử tri nhằm hướng tới một chiến thắng cho Tổng thống Trump trong cuộc bầu cử vào tháng 11 tới. Tổng thống Trump đang thúc đẩy kế hoạch tái tranh cử trong bối cảnh các cuộc thăm dò dư luận công bố gần đây cho thấy là ông Trump đang bám đuổi phía sau ứng cử viên của Đảng Dân Chủ, cựu phó Tổng thống Joe Biden ở các bang có nhiều cử tri và đang giao động và trên phạm vi toàn quốc. Trung Quốc đã triển khai hơn 7.000 binh lính đến Biển Đông để tham gia cứu hộ khẩn cấp và kiểm soát lũ lụt. Trong đó hơn 3.800 binh lính được cử đến thành phố Cửu Giang và Bà Dương của tỉnh Giang Tây. Tại thành phố Đồng Lăng, tỉnh An Huy, hơn 1.999 binh lính đang cùng lực lượng cứu hộ tại chỗ chạy đua với thời gian để giao cố đê điều và sơ tán người dân. Theo thống kê cơ quan chức năng Trung Quốc, ảnh hưởng tới 40 triệu người và tàn phá hơn 28.000 ngôi nhà cùng nhiều công trình xây dựng của dân sinh. Tình hình mưa lũ đã xấu đi từ tuần trước khi mưa lớn trong nhiều ngày đã khiến mực nước dâng cao. Chính phủ phải nâng các mức cảnh báo và ban bố tình trạng như trong thời chiến. Mực nước của 33 con sông đã dâng cao lên mức kỷ lục trên 400 con sông cảnh báo nguy cơ nước tràn bờ. Nhiều thành phố và thị trấn đã chìm trong biển nước buộc lực lượng cứu hộ phải sơ tán người dân bằng xuồng. Thưa quý vị, chính quyền Mỹ tiếp tục có những động thái cứng rắn nhằm bác bỏ yêu sách chủ quyền phi pháp của Trung Quốc ở Biển Đông. Trong tuyên bố mới nhất, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo khẳng định các tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc đối với các tài nguyên ở ngoài khơi trên hầu khắp Biển Đông là hoàn toàn bất hợp pháp do Bắc Kinh đang thực thi chiến dịch ham dọa nhằm kiểm soát các nguồn tài nguyên này. Ông Pompeo cho biết Mỹ bác bỏ các tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc tại các vùng biển xung quanh bãi tư chính của Việt Nam, bãi cạn Luconia ở ngoài khơi Malaysia. Các vùng biển được coi là nằm trong vùng đặc quyền kinh tế EEZ của Brunei và đảo Natuna lớn thuộc quần đảo Natuna ở ngoài khơi Indonesia. Ông Pompeo nhấn mạnh bất kỳ hành động nào của Trung Quốc nhằm quấy nhiễu hoạt động đánh bắt cá hay khai thác dầu mỏ của các nước khác tại các vùng biển này hoặc tiến hành các hành động như vậy một cách đơn phương đều bất hợp pháp. Ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh Mỹ sẽ tiếp tục ủng hộ các nỗ lực gìn giữ hòa bình và ổn định, đảm bảo sự tự do của các vùng biển theo hướng phù hợp với luật pháp quốc tế, duy trì dòng chảy thương mại không bị cản trở và phản đối mọi âm mưu sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực. Thưa quý vị, tại Mỹ, 17 bang và thủ đô Washington DC hôm qua ngày 13 tháng 7 đã khởi kiện để ngăn chặn chính quyền Tổng thống Donald Trump tước bỏ thị thực nhập cảnh đối với sinh viên nước ngoài nếu trường đại học của họ chuyển sang học trực tuyến hoàn toàn do đại dịch Covid-19. Vụ kiện được khởi xướng sau khi cơ quan thực thi pháp luật về nhập cư và hải quan Mỹ tuyên bố tuần trước nếu những sinh viên quốc tế có khóa học hoàn toàn trực tuyến sẽ được yêu cầu rời khỏi Mỹ. Tổng trưởng lý bang Massachusetts khẳng định chính quyền Tổng thống Donald Trump đã không giải thích cơ sở cho những quy định vô nghĩa này. Điều đó buộc các trường phải lựa chọn giữa việc giữ sinh viên quốc tế theo học và bảo vệ sức khỏe, sự an toàn của các cơ sở đào tạo của mình. Vụ kiện đã được trình lên tòa án liên bang ở thành phố Boston cáo buộc một số hành vi vi phạm luật liên bang được biết đến dưới tên gọi đạo luật thủ tục hành chính. Thách thức do 17 bang và thủ đô Washington đưa ra sau khi một vụ kiện tương tự được Đại học Harvard và Viện Công nghệ Massachusetts thúc đẩy vào tuần trước, cũng như những vụ kiện do các tổ chức giáo dục đại học khác đệ trình. Nhằm khắc phục hậu quả của đại dịch COVID-19 đối với kinh tế xã hội, Ủy ban châu Âu EC hồi tháng trước đã đề xuất một gói hỗ trợ trị giá 750 tỷ euro. Tuy nhiên, tới nay sau nhiều cuộc họp, đề xuất trên vẫn chưa thể nhận được sự đồng thuận của tất cả các nước thành viên Liên minh châu Âu EU. Tuyên bố sau cuộc gặp với Thủ tướng Italia, Thủ tướng Đức Angela Merkel thừa nhận các nước Liên minh châu vẫn còn nhiều bất đồng và chưa biết liệu có thể thông qua được gói hồi phục kinh tế trị giá 750 tỷ euro tại Thượng đỉnh EU cuối tuần này hay không. Vào ngày thứ sáu này, tại Thượng đỉnh Liên minh châu, chúng tôi sẽ thảo luận về đề xuất phục hồi kinh tế và làm thế nào để đạt được một sự đồng thuận. Nhưng các quan điểm vẫn còn đang cách nhau rất xa. Hiện tại tôi không thể nói rằng liệu chúng tôi có tìm ra được giải pháp vào thứ sáu hay thứ bảy tới hay không. Một chốt vấn đề hiện vẫn nằm ở sự phản đối của một nhóm gồm các nước Hà Lan, Đan Mạch, Thụy Điển và Áo. Các nước này cho rằng việc EU phân bổ 750 tỷ euro mà không đi kèm các nghĩa vụ về trả nợ cũng như điều kiện cải cách là không hợp lý. Các nước này
Tuy nhiên, trong bài phát biểu với báo giới, Thủ tướng Italia Giuseppe Conte khẳng định Italia không phản đối bất cứ yêu cầu nào về sự minh bạch. Theo dự tính, Italia sẽ là nước được hưởng lợi nhất, có thể nhận tới hơn 70 tỷ euro từ gói phục hồi kinh tế của EU. Dạng sáng ngày 12 tháng 7, máy bay chở phi công người Anh chữa khỏi bệnh COVID-19 đã rời Hà Nội để trở về quê hương. Hàng loạt các hãng tin tức trang tin nước ngoài đã đăng tải hành trình này, đồng thời ca ngợi nỗ lực tận tình của Việt Nam trong việc cứu chữa bệnh nhân số 91. Hãng thông tấn Reuters của Anh đăng tải bài viết với tiêu đề Phi công Anh được chữa khỏi bệnh, biểu tượng của chiến dịch chống COVID-19 thành công của Việt Nam hồi hương. Reuters cho biết, phi công Stephen Cameron là bệnh nhân COVID-19 nặng nhất của Việt Nam. Theo Reuters, trường hợp của ông Cameron đã trở thành một hiện tượng tại Việt Nam, quốc gia có sự kết hợp giữa chiến lược xét nghiệm chọn lọc và cách ly quyết liệt và đã đạt được những thành tựu ấn tượng khi chỉ có 370 ca COVID-19. Trong khi đó, tờ báo Anh Guardian cũng dẫn lại tin tức từ hãng AFP của Pháp đưa tin về hành trình trở về của phi công người Anh. Hay tờ Telegraph của Anh cũng khẳng định Việt Nam đã huy động mọi nguồn lực để chạy chữa cho viên phi công người Anh. Ngoài ra, thông tin về phi công Anh hồi hương cũng xuất hiện trên hàng loạt các hãng tin, trang tin nước ngoài như CBC của Canada, South China Morning Post của Hồng Kông, Daily Mail của Anh hay The Star của Malaysia. Thưa quý vị, hôm nay Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo đã thị sát tỉnh Kumamoto thuộc miền Tây Nam nước này để đánh giá thiệt hại mưa lũ gây ra từ hồi đầu tháng, đồng thời đưa ra kế hoạch hỗ trợ nhằm tái thiết các khu vực này. Trong chuyến thị sát, ông Abe đã tới thăm địa phương chịu nhiều thiệt hại về người trong thảm họa thiên tai này. Ông Abe cam kết sẽ có chính sách hỗ trợ tốt nhất để tỉnh này sớm phục hồi. Để hỗ trợ những người dân bị ảnh hưởng bởi thảm họa này, chúng tôi sẽ nhanh chóng lên gói đối phó thiên tai trị giá 400 tỷ yên, tương đương 3,7 tỷ đô la Mỹ từ nguồn ngân sách tái thiết và ngân sách dự trữ. Đợt mưa lớn đầu tháng 7 tại Nhật Bản đã khiến nước của 105 con sông tại 14 trong 47 tỉnh tràn bờ. Mưa lớn cũng gây ra 316 vụ lở đất tại 27 tỉnh Nhật Bản. Kumamoto là tỉnh chịu thiệt hại nặng nề nhất trong đợt mưa lũ lần này với tổng cộng 56 vụ lở đất. Tính trên toàn tỉnh Kumamoto, thiên tai cũng đã khiến nhiều trường học trên toàn tỉnh phải đóng cửa, trong đó có nhiều trường sẽ phải đóng cửa đến ngày 31 tháng 7. Tổng thống đương nhiệm của Ba Lan, ông Andrzej Duda đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống nhiệm kỳ mới ở nước này. Kết quả kiểm 99,97% số phiếu được công bố ngày hôm nay 13 tháng 7 cho thấy ông Duda đã giành chiến thắng xích sao với 51,21% số phiếu bầu. Trong khi đối thủ của ông là ứng cử viên thuộc đảng cương lĩnh công dân đối lập thị trường thành phố Vassava, ông Rafał Jaskowski giành được 48,8% số phiếu bầu. Vị Tổng thống Duda tái đắc cử có thể giúp ông sử dụng quyền phủ quyết và thông qua các cải cách tư pháp gây tranh cãi ở trong nước. Thắng lợi của ông Duda cũng báo hiệu cho kế hoạch của Ba Lan xây dựng một liên minh mạnh mẽ hơn với Mỹ. Thành phố Venice, Italia vừa vận hành thử nghiệm hệ thống rào chắn lũ gần 6 tỷ euro trong nỗ lực ngăn chặn những trận lụt và chiều cường có thể xảy ra tương tự như trận lụt hồi tháng 11 năm ngoái, khiến Venice bị ngập sâu hơn 1,8 mét. Hệ thống rào chắn lũ mới có tên là Mose là dự án có trị giá hàng tỷ euro. Mose lấy tương tự với tên của nhân vật Mose trong Kinh Thánh, là nhà tiên tri đã rẽ biển đỏ để cứu dân chúng. Với thử nghiệm này, chúng ta sẽ xem tất cả 78 rào chắn lũ nâng lên cùng lúc, đóng tất cả lối vào cảng. Đây là dự án lớn, nhiều năm mới hoàn thành. Dự án này ra đời với nhiều tranh cãi và được thiết kế để bảo vệ Venice khỏi chiều cường. Đây là dự án có mục tiêu rõ ràng, không phải dự án viễn tưởng. Việc thử nghiệm dự án này là ưu tiên hàng đầu của Venice sau khi thành phố này phải trải qua trận lụt lịch sử ngập sâu trong nước hơn 1,8 mét từ hồi tháng 11 năm ngoái. Hệ thống rào chắn lũ này bao gồm 78 rào chắn tự động, hy vọng sẽ cứu thành phố thoát khỏi mực chiều cường cao tới 2,7 mét. Tuy nhiên, các chuyên gia vẫn lo ngại rằng trước tác động của hiện tượng nước biển dâng cao, hệ thống chắn lũ này có thể bị nhấn chìm. Hệ thống vận hành theo nguyên tắc, các tấm chắn khi không có lũ sẽ chứa đầy nước và nằm át sát phần bệ dưới mặt nước. Khi có cảnh báo lũ, khí nén sẽ được bơm vào đẩy nước ra, các tấm chắn sẽ dựng lên, lập thành đập chắn. Mới đây, chính phủ Brazil công bố số liệu cho thấy trong tháng 6 năm 2020, diện tích vùng rừng Amazon nằm trong lãnh thổ của nước này bị tàn phá đã tăng 10,7% so với cùng kỳ của năm ngoái. Đây là tháng thứ 14 liên tiếp diện tích rừng Amazon tại Brazil bị tàn phá tăng. 
Theo báo cáo của Viện Nghiên cứu Vũ trụ Quốc gia Brazil, trong 6 tháng đầu năm nay, diện tích rừng Amazon bị tàn phá tăng 25% lên tới 3.066 km2. Giám đốc khoa học tại Viện Nghiên cứu Môi trường Amazon của Brazil, N. Alanka, cảnh báo nếu nạn phá rừng Amazon tiếp tục gia tăng trong tháng này, tổng diện tích rừng trong lãnh thổ Brazil bị phá trong năm 2020 có thể lên đến hơn 15.000 km2, tăng mạnh so với con số 10.129 km2 của năm ngoái, lên mức cao nhất trong vòng 15 năm qua. Trong khi đó, theo chuyên gia Quỹ Quốc tế Bảo tồn Thiên nhiên tại Brazil, các số liệu trên cho thấy nạn phá rừng ở Amazon đang nằm ngoài tầm kiểm soát. Thưa quý vị, mới đây một chuyện hy hữu đã xảy ra trên một máy bay của Nga. Nhiều hành khách phải che ô trong suốt hành trình để tránh nước rồi từ trần rơi xuống. Theo hãng tin RT của Nga, sự việc được cho là xảy ra trên chuyến bay của hãng hàng không Rosia Airlines khởi hành từ thành phố Khabarovsko ở Siberia đến khu nghỉ mát tại Sochi, vùng Krasnoda của nước Nga. Video ghi lại cảnh nhiều hành khách trên khoang máy bay phải dùng ô để tránh ướt người do nước bẩn từ trần máy bay chảy xuống. Sau khi được đăng tải, đoạn clip đã nhanh chóng gây sự chú ý trên các phương tiện truyền thống nước Nga. Một số du khách đã phải cố tìm cách tránh bị ướt bằng việc là dùng ô che mưa. Nhiều người khác phàn nàn vì lần đầu tiên gặp phải sự cố này khi đi máy bay. Hãng hàng không Rosia Airlines cam kết sẽ điều tra vụ việc. Họ cũng cho biết tính đến thời điểm hiện tại, họ chưa nhận được đơn khiếu nại nào về sự bất tiện này. Công ty cho rằng sự tích tụ hơi nước đã gây ra hiện tượng rột nước trên máy bay.